வணக்கம் நண்பர்களே நல்ல தின உங்களை வரை உறுதி செய்யாது இந்த பெருமனாம ஒரு சுவையான அதே நேரம் சுலபமாக செய்யக்கூடிய உணவை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோட பேர் ஈஸி மஸ்ரூம் ஃப்ரை பேர் கட்டு நிறையா அதை ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க இது எப்படி செய்யறது அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு இந்த பதிவை நம்ம பார்க்கலாம் வாரங்கள் நண்பர்களே சமையலை எளிமையாக்குவோம் ஈஸி மஸ்ரூம் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு நான் ஒரு வெங்காயத்தை பொடியை நிறக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நிறக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு ஏழு பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மல்லி இலையை பொடியை நிறக்கி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதில் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இந்த மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த பேஸ்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதில் கொஞ்சம் கடுகு போடுங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் அதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சு கொடுங்க ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்குறோம் இப்போ இந்த மிளகாய் தூள் நல்லா பொறியணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிளகாய் தூள் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் கருவேப்பில் சேர்க்குறோம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் சேர்க்குறோம் பொறுமையாக கிளறி விடுங்க இந்த பேஸ்ட் நல்லா வற்றி பச்சை வாசம் எல்லாம் போகணுங்க தக்காளி வெங்காயம் பூண்டோட பச்சை வாசம் போய் நல்லா வற்றி வந்துடணும் அதே மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக கிளறணும் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அடுப்பை மிதமாக வச்சுக்கோங்க பொறுமையாக கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காம பாருங்க இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேங்க பொறுமையாக கிளறி விடுங்க பாருங்க இப்போவே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் சேர்க்குறோம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகத்தூள் சேர்க்குறோம் பொறுமையாக கிளட்டு விடுங்க எல்லாம் நல்லா கலந்து வரணும் அடி பிடிக்காம கிளறிட்டே இருக்கணும் பாருங்க எல்லாம் நல்லா கலந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்க கலரும் மாறிடுச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு நல்ல வாசனை வருதுங்க இப்போ நம்ம இதில் நல்லா கழுவி பெரிய பெரிய துண்டுகளை கட் பண்ண மஷ்ரூம் சேர்க்குறோம் மஷ்ரூம் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இதில் நம்ம தண்ணி விடாம பொறுமையாக கிளறி விடணும் இந்த ஃப்ரைக்கு தண்ணி விடக்கூடாதுங்க மஷ்ரூமே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால மஷ்ரூமோட தண்ணியே போதும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் விட வேண்டாம் இப்போ பார்த்தா ட்ரையாக இருக்கும் ஆனால் போக போக நல்ல கிரேவி பதத்துக்கு மாறிடும் பொறுமையாக கிளறி விடுங்க
பாருங்க இப்ப கிரேவில் என்ன பிரிஞ்சு வருது பொறுமையா கிளர் விடுங்க பாருங்க ட்ரையா இருந்தது இப்ப கிரேவி பதத்துக்கு மாறுது மசம் உள்ள தண்ணிலேயே இது நல்லா வெந்துரும் இப்ப பாருங்க நல்லா தெரியும் கிரேவி அரிசி பார்த்தீங்களா பொறுமையா கிளர் விடுங்க அடிப்பிடிக்காம பொறுமையா கிளறி விடுங்க இந்த மஷ்ரூம் ஃப்ரைய சாதத்தோட இட்லி தோசை ஆப்பம் எது கூட வேணாலும் சாப்பிட்லாங்க சப்பாத்தி கூட நல்லா இருக்குங்க நல்ல சுவையா இருக்கும் அதே மாதிரி தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதத்துக்கு இது ஒரு நல்ல டிஷ்ஷுங்க இதில் கொஞ்சம் பொடியான இருக்குன்னா மல்லியிலையை தூவி இறக்கிற வேண்டியதாங்க இது செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்